Hello all, welcome to One's Classes. We will discuss the class in this topic. Network theory subject is another topic that is Thevenin's theorem. So, what is the Thevenin's theorem? That is why we will solve the question. So, the theorem is again, we will say that is again, we will say that is again, we will say in a linear active bilateral circuit. That is in a linear active bilateral circuit containing several voltages and resistance can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across the load. That is, our linear active bilateral circuit in that is, voltage sources and resistance that is, can be a current source as well replaced by a single voltage. That is, there is a circuit in it. A single voltage source I represent it. And that voltage source will be in series with a single resistance. That voltage source resistance might series site and connect it. That is across the load. This is the diagram. In a linear network containing several EMFs and resistance. In a linear circuit and linear network, that network is connected to several EMFs and resistance. In a linear circuit and linear network, that network is connected to several EMFs and resistance. That is the load 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 resistance. Vocês This is the Thevenin's resistance. So, in the circuit, there is a voltage source site represented in series with Thevenin's resistance. So, how do you connect the load across the site? What do you mean by the load? This is the Thevenin's theorem. Next, how do you apply the Thevenin's circuit load to the Thevenin's theorem? That is the procedure for obtaining the Thevenin's equivalent circuit. The first step is that is load resistance ला आना लेंगे लेदर के लिए पर्टिकुलर रेसिस्टेंस ने क्रॉस आने इंदे कैलकुलेट किया नमल डे थेवेनियंस इक्वलेंस सर्किट ऑप्टेन किया सो एदर रेसिस्टेंस ने क्रॉस आना नमल ऑप्टेन किया हम बोलना था आ रेसिस्टेंस इंदे ही फर्स्ट है ओपन सर्किट दैट इस फर्स्ट स्टेप इस ओपन द लोड रेसिस्टेंस Calculate or measure the open circuit voltage and that is called as the Thevenin's voltage. So, if the resistance is the open circuit, the open circuit is the terminal across the voltage. That is the open circuit voltage. That is measure the open circuit voltage, that is the Thevenin voltage. Next, open current source, short voltage source. That is the circuit, the voltage source is the short circuit. Current source is the open circuit. What is it? Measure the open circuit resistance. This is the Thevenin's resistance. That is the resistance we obtain the Thevenin's resistance. We can view the resistance in the resistance terminal. We can replace the voltage source in the short circuit. We can replace the current source in the open circuit. We can measure the resistance in the Thevenin's resistance. Now, redraw the circuit with measured open circuit voltage. What is the circuit in the redraw? With open circuit voltage VTH in series with the open circuit resistance called as the Thevenin's resistance. And this is connected in series with the load resistance. If you look at the circuit, the circuit is equivalent to the equivalent to the equivalent to the Thevenin's equivalent circuit. So, in the Thevenin's equivalent circuit, the voltage source Resistance in a series site are now available. That means, Thevenin's equivalent resistance in a series site. That means, Open Circuit resistance in a series site are now available. That means, Norton's theory is now available. That is, the current source are now available. Which will be in parallel with the Norton's resistance. Randilam, Thevenin's in a Norton's theory are now available. Resistance calculate in a equivalent resistance calculate in a method are now available. Same are now available. One question now come. The Thevenin equivalent voltage VTH in V, round off up to two decimals of the network shown. Simple circuit, round off up to two decimals, 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 round off up
നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല സിം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തെവിനിയൻസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ടെർമിനൽ നെക്രോസ് ആണോ നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ടെർമിനൽ നെക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഓമിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദർ വോൺ ബി എനി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് ഈ ഒരു നോഡിൽ ലെറ്റ്സ് ഐ ദിസ് നോഡ് ആസ് എ എ നോഡിൽ ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഐ ഗോ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഇയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഈ ഫോർ വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്ററിനെ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഓമിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ദറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ഫോർ വോൾട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു നോഡ് എയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബൈ കെ സി എൽ ബൈ കെ സി എൽ നോഡ് എ നോഡ് എയിലാണ് ഞാൻ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ അപ്ലൈങ് കെ സി എൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇസ് ഫൈവ് ആംപിയർ ഇസ് ദ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ലീവിങ് കറണ്ട് ഇതാണ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ലീവിങ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ദറ്റ് ഇസ് ബി ടി എച്ച് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കറണ്ടിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ എയിൽ നിന്നും ഈ ഫോറിലോട്ട് അതായത് എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബി ടി എച്ച് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്താ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എച്ച് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എച്ച് മൈനസ് ഫോർ സോ ഫ്രം ദിസ് വി ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ട് സോ ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ട് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ദറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ട് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം ദറ്റ് ഇസ് തെവിനിയൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ തെവിനിയൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഏത് ടെർമിനലാണോ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക വ്യൂ ചെയ്യുക വിത്ത് ദ കറണ്ട് സോഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി എന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ ത്രീ ആൻഡ് ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദറ്റ് സോറി സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീയും ടുവും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൗ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ദിസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ത്രീ അപ്പോൾ എന്താണ് ദിർ ഇസ് പാരലൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെവനിയൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺസ് തെവനിയൻസ് വോൾട്ടേജും തെവനിയൻസ് റെസിസ്റ്റൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെവനിയൻസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം തെവനിയൻസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരിക ദറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് സോസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ റെസിസ്റ്റ